సత్యస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం చెబుతున్నాను మీరు శ్రీమతి లావణ్య గారు వీరు శ్రీమతి పత్రిక గారు అంటే నేను చెప్పినప్పుడు మీరు ప్రయలాడు అన్నాను వీరు శ్రీమతి లావణ్య గారు వీరు శ్రీమతి పత్రిక గారు శ్రీమతి గీత గారు శ్రీమతి ఆశా జ్యోతి గారు ఇక్కడ కూర్చున్న నలుగురు కూడా నాలుగు వర్గాలకి సంబంధించిన వాళ్ళుగా చెప్పుకోవాలి ఒకరేమో ఒక పాస్ట్ గారి అర్ధాంగి ఇంకొకరేమో ఒక మామూలు కుటుంబానికి చెందినటువంటి ఒక క్రైస్తవ శ్రీ మిగిలిన ఇద్దరేమో హైందవ కుటుంబంలో నుంచి యేసు ప్రభుని తెలుసుకొని వచ్చారు కానీ వారి కుటుంబాలు అయితే పరిపూర్ణంగా యేసు ప్రభుల్లోకి రాలేదు ఇలాంటి నాలుగు రకాలైనటువంటి వ్యక్తులతో మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాము అది ఎందుకు అనేది ముందు ముందు మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి దయచేసి వీక్షిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక లాజికల్ థింకింగ్తో దీన్ని చూడమని చెప్పి మీకు మనవి చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ ఇంటర్వ్యూని లేదా ఈ చర్చను చేయడానికి మనకు మనల్ని ఏమి ప్రేరేపించింది అనేది కూడా మీకు తెలియచేయాల్సిన అవసరం ఉంది అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ భారత్ టుడేలో టుడే టీవీ ఛానల్లో ఒక ఇద్దరు స్త్రీలు క్రైస్తవం గురించి మాట్లాడినటువంటి మాటలు వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఈరోజు మనం చర్చ అనేది చేస్తున్నాము ఆ ఇద్దరు స్త్రీలు కూడా ఎవరో నేర్పించినట్టు ఎవరో ప్రేరేపించినట్టు పనిగట్టుకొని అనేకమైన అంశాలని అక్కడ కలగాపులగంగా మాట్లాడుతూ క్రైస్తవం వాళ్ళని ఏదో చేసినట్టుగా అక్కడ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది కానీ నిజానికి సమాజంలో అలా జరుగుతోందా లేదా అనేది మనం చెప్పాల్సింది అనేకులు అనుకోవచ్చు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్ అక్టోబర్లలో జరిగిన దాన్ని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్లో చేయేందుకు చేస్తున్నారు అని కానీ ఆ వీడియోని చూడడం మనం ఇప్పుడే జరిగిందని మీరు కూడా చెప్పడం జరిగింది నేను కూడా దాన్ని ఎప్పుడు అన్నా చూశానో లేదో నాకు గుర్తు లేదు కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను కూడా చూడడం జరిగింది ఎప్పుడు చూస్తే ఏముంది కానీ వాళ్ళ యొక్క అభియోగాలకి ఆరోపణలకి మనం సమాధానం చెప్తే బాగుంటుంది అనేది మనం నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అందుకే ఈరోజు మనం సత్యస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వచ్చి కూర్చున్నాము సరే ఇది చర్చ అంతే ఇదేమి ప్రశ్నోత్తరి కాదు ఇంకోటి కాదు ఇంకోటి కాదు మనం వాళ్ళు ఏ అంశాలను అయితే అక్కడ మాట్లాడారు ఆ అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చర్చించుకుందాం అందులో ఒక ఆవిడ వాళ్ళ పేర్లు మనకు తెలియటం లేదు వాళ్ళ పేర్లతో వాళ్ళని పరిచయం చేసుకున్నట్టు కూడా లేరు వాళ్ళు అక్కడ మరి అందులో డిసెంబర్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వీడియో పెట్టిన ఆవిడైతే చక్కగా అమ్మ అమ్మ అనుకుంటూ ఈ క్రైస్తవం చాలా మోసం చేసి వస్తుందమ్మా అని ప్రజలకు చెప్పుకుంటున్నారనమాట అట్ ది సేమ్ టైం ఆవిడ ఉద్దేశంలో క్రైస్తవం అంటే ఏంటి విగ్రహారాధన అంటే ఏంటి క్రైస్తవులు వాళ్ళ ఇళ్ళ మీద ఎలా పడుతున్నారు వాళ్ళ ఇంటి మగవాళ్ళని వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎలా వేధించుకు తింటున్నారు ఇలాంటి విషయాలు అనేకం ఆవిడ మాట్లాడడం జరిగింది ఆ వీడియోలో అసలు నాకైతే అది గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లాగా లేదా అసలు ఎన్నడూ నేను వినని ఎన్నడూ నేను నా ఆలోచన కూడా అందరి విషయాలుగా అవి నాకు అనిపించాయి ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక హైందవ కుటుంబంలో నుంచి యేసు ప్రభుని అంగీకరించినటువంటి వ్యక్తిని మా స్టిల్ నా భర్త గారు కావచ్చు నా బంధువులు కావచ్చు నా స్నేహితులు కావచ్చు అనేకులు ఇంకా హిందువులుగానే ఉన్నారు అయినప్పటికీ ఆవిడ చెప్పిన కష్టాలు ఏవి నేను అనుభవించలేదు నా కుటుంబంలోనూ అనుభవించలేదు ఇప్పుడు మీరేమైనా అలాంటివి అనుభవించారా అని అడగడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను మీరు నిజాలు మాత్రమే చెప్పండి ఎందుకంటే మనం మన సమాజానికి మన చుట్టూ ఉన్న భారతీయ సమాజానికి మనం చెప్తున్న విషయాలు అవి పనికొచ్చేవిగా ఉండాలే కానీ అబద్ధాలతో గోడలు కట్టలేము అబద్ధాలతో బిల్డింగ్లు కట్టలేము అబద్ధాలతో వాటిని నెలపనూ లేము 
అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు అవి అబద్ధాలుగా తెలిసిపోతాయి ఈవిడ గారి డిసెంబర్ సెకండ్లో వీడియో చేసిన ఆవిడ గారి యొక్క ప్రధాన అభియోగం ఏంటంటే ఈ క్రైస్తవులు ఇళ్ళ మీదకి వచ్చేస్తారు చిన్న పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళు ప్రభావితం చేసి మార్చేస్తున్నారు వాళ్ళ హస్బెండు లాంటి వాళ్ళు గడప దాటి బయట వెళితే రక్షణ లేకుండా పోయింది క్రైస్తవుల గురించి అలాగే ఇండ్లకి క్రైస్తవులు వచ్చేసి మనుషుల్ని మార్చేస్తున్నారు ఇలా చెప్తున్నారు ఇక్కడ పాస్ట్ గారి అర్ధాంగి లేదా వైఫ్ ఆశా జ్యోతి ఉంది మొదట ఆమెను ప్రశ్నిద్దాం అమ్మ మీరు పాస్ట్ గారి వైఫ్గా ఉన్నారు కదా మీరు సువార్త చెప్పడానికి వెళ్తూ ఉంటారు అవునండి వెళ్తారు సువార్త చెప్పడానికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఇళ్లలోకి వెళుతుంటారా ఇళ్ళలోనికి వెళ్ళమండి గుమ్మం దగ్గర నిలబడి చెప్తాం వాళ్ళని బయటకి వాళ్ళే బయటకు వస్తారు ఆ వారి కాంపౌండ్లోకి కూడా వెళ్ళం వాళ్ళు బయటికి పిలిచి వాకిళ్ళల్లో నిలబడతారు వాకిళ్ళల్లో నిలబడి చెప్తాం చెప్తారు అది ఏది వాళ్ళు వినడానికి వస్తే నచ్చితేనే చాలా మంది వింటారు లేదంటే మాకు నచ్చలేదమ్మా మాకు ఇష్టం లేదని చెప్పేస్తారు చాలా మంది అలాగా చెప్పిన వాళ్ళ దగ్గరికి మేము ఫోర్స్ చేయం ఎటువంటి ఫోర్స్ మాకు ఉండదు బలవంతం ఏమి ఉండదు నచ్చితే వింటారు లేదంటే మేము అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం అంత మీరు సువార్త చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బయట వస్తే చెప్తారు వాళ్ళు వినడానికి శుభకత చూపితేనే మీరు చెప్తున్నారు లేదంటే మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా తెల్లవారు జామున వెళ్ళి వాళ్ళ ఇళ్లలో తలుపులు తట్టి ఎప్పుడైనా లోపలికి వెళ్ళడం జరిగిందా అస్సలు లేదండి ఈ మధ్య ఏదో ఒక వీడియో చూసాను నేను తెల్లవారు జామున క్రైస్తవులు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇళ్ళు తలుపులు తట్టి లోపలికి వెళ్ళిపోయి గోడల మీద ఉన్న ఫోటోలు చూపించి ఇదేంటి ఇలాంటి పూజలు చేస్తున్నారు తీసేయండి అని అన్నట్టుగా విన్నామన్నమాట గీతాను అడుగుతాను ఈ ప్రశ్న అనేది మనం విన్నాం ఇప్పుడు నిజంగా అలాంటివి జరిగే అవకాశం ఉందంటారా ఖచ్చితంగా లేదండి ఎవరు ఊరుకుంటారండి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వస్తే మన ఇంట్లోకి పోని నా ఇంట్లోకి అనుకుందాం నా ఇంట్లోకి ఒకరు ఒక హైందవులు వేరే ఎవరైనా అవనివ్వండి అంత ఉదయాన్నే వచ్చి నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తే నేను ఊరుకుంటాను ఇది ఖచ్చితంగా అబద్ధమని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళి అది అంత డైరెక్ట్గా మీ పూజలు చేస్తున్న విగ్రహాలు కానీ లేకపోతే మీ ఫోటోలు కానీ తీసేయండి అనే ధైర్యం ఎవరికి ఉంటుంది ఉంటే మీరు ఊరుకుంటారా దాన్ని మళ్ళీ వీడియో పెట్టడం ఏంటి ఇది అసలు నిజంగా మనకు అనిపిస్తుందో ఆలోచిస్తుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఒకళ్ళు వెళ్ళి ఇంటిలో గబుక్కుమని వెళ్ళి మీ ఫోటోలు తీసేయండి మీ విగ్రహాలు తీసేయండి వీళ్ళని గట్టిగా అరవటం వాళ్ళు ఏమీ తెలియని అమాయకులుగా వాళ్ళు అక్కడ ఉండడం దీన్ని మళ్ళీ చిత్రీకరించడం దీన్ని మళ్ళీ ఒక వీడియో పెట్టడం ఆలోచిస్తే నాకు ఒక నాకు కూడా ఒక ఆలోచన వచ్చి చెప్పండి ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు నా ఇంట్లోకి వచ్చారనుకోండి పొద్దున్నే అది అనుకోకుండా ఆ వీధిలోకి సువార్తకు వచ్చి వాళ్ళు నా ఇంట్లోకి వచ్చారన్న మాట కూడా నిజమే అయితే నేను రెడీగా కెమెరా పెట్టుకొని ఎట్లుంటాను అదే అంటే ఇది ఏదో కుమ్ముక్ అయ్యి ఒక వీడియోని చిత్రీకరించారు చిత్రీకరించి ఉండొచ్చు అనేదాన్ని మీరు చెప్తున్నారు అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ మ్యానిపులేటెడ్ అనేది మీరు భావిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మ్యానిపులేటెడ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మొదటగా అంత తెల్లవారుజామునే వెళ్ళరు ఎందుకంటే సువార్తకు మేము కూడా వెళ్ళి వచ్చాం మేము ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు ఒక్కోసారి వెళ్తూ ఉంటాము అది వాళ్ళు పళ్ళెంలకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అందుకని తొమ్మిది పది ఆ టైంలో ఐడియల్ టైం అనమాట మేము వెళ్ళటానికి సో తొమ్మిది పది టైంలో వెళ్ళి బయట వాళ్ళతో మాట్లాడి వారి పర్మిషన్ తీసుకొని అమ్మ ఒక రెండు నిమిషాలు మీతో మాట్లాడాలని పర్మిషన్ తీసుకుని వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చాక మేము వాళ్ళు మాట్లాడడం జరుగుతుంది అది కూడా మా దేవుని కో మేము ప్రచురించడానికే వచ్చామని కానీ వాళ్ళు విగ్రహాల జోలికి వెళ్ళే ఉద్దేశం మాకు లేదు ఇది మేము ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్నది ఇప్పుడు వాళ్ళు మీరు చెప్తున్నట్టుగా మరి అంత తెల్లవారు జావడం ఫస్ట్ అదొక అవాస్తవంగా కనపడుతుంది అంత మార్నింగ్ మార్నింగే పని కట్టుకొని పని లేకుండా ఎవరు లేరు రెండోది వెళ్ళి వెళ్ళటం వాళ్ళ విగ్రహాల మీద పడిపోయే అవకాశం అసలు లేదు మూడోది పోన్ అలా వెళ్ళారే అనుకుందాం వీళ్ళు ఇంత రెడీగా ఫోన్ పట్టుకొని వాళ్ళ మట్టుకు ఏమీ అనకుండా చక్కగా ఫోన్లు వీడియోలు పట్టుకొని వీడియో తీశారంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది మనకి మ్యానిపులేటెడ్గానే 
అర్థమవుతున్నాం మంచి విపులీకరణ తను చెప్పినట్టుగా తెల్లవారుజాన ఎవరో వస్తారని ఒక వీడియో తీయటానికి సిద్ధంగా మనుషులు ఉండడం అనేది ఇది కొంచెం ఏమాత్రం ఆలోచించినా కూడా ఇది హేతుబద్ధంగా అనిపించడం లేదు కరెక్టే తర్వాత ఆవిడ ఏమన్నారంటే ఎవరైనా అనారోగ్యంగా ఉంటే చూడ్డానికి క్రైస్తవులు వస్తారు అని అన్నారనమాట ఇక్కడ నేనే దీనికి వివరణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని అడిగే అడిగే ముందు ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అనారోగ్యంతో ఉన్నారు అని ఇంటి ముందర ఎవ్వరు బోర్డు పెట్టరు ఇంటి ముందర ఎవ్వరు బోర్డు పెట్టరు మా ఇంట్లో రోగులు ఉన్నారు అని బోర్డు పెట్టరు అలాగే రోగులు ఉన్నారు అని ఎక్కడో ఉండే క్రైస్తవ చర్చిల్లో ఉండే పాస్టర్లకి తెలిసే అవకాశము లేదు ఎందుకంటే వీధుల్లో అనేకమైన రకరకాల విశ్వాసాలు కలిగిన మనుషులు ఉంటారు హైందవులు ఉంటారు ముస్లింస్ ఉంటారు క్రైస్తవులు ఉంటారు ఇంకా ఇతరత్ర మనుషులు కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది అప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఎవరికో ఆరోగ్యం బాగలేదని పాస్ట్ గారికి ఎవరో ఒకరు చెప్తే తప్ప తెలిసే అవకాశం లేదు సో వారు చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమమ్మా మీకు ఇష్టమైతే ఒక రెండు నిమిషాలు మీతో మాట్లాడదలుచుకున్నాము అని మేము అడుగుతాము ఆవిడ ఇష్టపడి ఆవిడ అతను ఇష్టపడి నిలబడితేనే మేము ఆ రెండు ముక్కలు చెప్తాం లేకుంటే మా అంతకు మేము వెళ్ళిపోతామని తను చెప్తోంది అలాంటిది ఒక ఇంట్లో ఒక రోగిగా ఉన్న వ్యక్తి ఏదర్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ బెడ్ మీద పడుకొని ఉన్నప్పుడు పాస్ట్ గారు సరాసరి వాళ్ళ ఇంట్లో లోపలికి వెళ్ళిపోయి వా ఆవిడికి ప్రార్థన చేయడం అనేది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది అది అసాధ్యం ఒకటి వీళ్ళు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న క్రైస్తవుల ద్వారా విని ప్రార్థన వల్ల స్వస్థత దొరుకుతుందని విని ఆ పాస్టర్ గారిని పిలిపించుకొని ప్రార్థన చేసుకోవడం అన్నా జరుగు ఉండాలి లేదా తమకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకొని వాళ్ళ అడ్రస్ ఇచ్చి మా ఇంటికి రండి అని ఇన్వైట్ చేయడం అన్నా జరుగు ఉండాలి ఈ రెండూ జరగకపోతే ఏ ఒక్క పాస్ట్ కూడా వీధుల్లో వెళుతూ సువార్త చెప్తూ ఎవరైనా రోగులున్నారా ఎవరైనా రోగులున్నారా అని అర్చుకుంటూ వీధుల్లో వెళ్ళడం జరగదు అలాగే మా ఇంట్లో రోగులు ఉన్నారు మా ఇంట్లో రోగులు ఉన్నారు అని ఎవరు చెప్పడము జరగదు ఈవిడ ఎలా చెప్తోందంటే ఈ రోగులున్న సంగతి ఆ పాస్ట్ ఎలా పసికట్టాడు మా ఇంట్లోకి ఎదురింట్లోకి ఆ ఇంట్లోకి ఇంట్లోకి దూరేసి ప్రలోప పెడుతున్నారు వీళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు యాదృచ్ఛికంగాను ఇంకో రకంగాను ఇంకో రకంగాను వాళ్ళకి స్వస్థత అంటూ వస్తే ఇమ్మీడియట్గా పసుపు కుంకం తాళి తీసేయ్య అని అడుగుతున్నారు అని కూడా ఆవిడ ఒక పెద్ద ఆరోపణ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీ ఇంటికి పాస్టర్లు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని గాజులు తాళి తీసేయమని ఎవరైనా చెప్పారా లేదండి ఎవరు చెప్పలేదు ఎవరు వచ్చి మీరు వేసుకొని ఉన్నారా వేసుకున్నారా చూపించండి ఇగోండి ఇగోండి కాసు లేదుగోడు నలుపుసులు కూడా వేసుకున్నాను అది మాకు కనిపించటం లేదు సరే బాగుంది బాగుంది ఎప్పుడు మీ పాస్ట్ గారు వాళ్ళు మీకు చెప్పలేదు తీసామనేది ఏం చెప్పలేదండి మాకు మీ పాస్ట్ గారి వైఫ్ కూడా వేసుకుంటారా వేసుకుంటారు వేసుకుంటారు చూడండి ఇది సమాజంలో జరుగుతున్నది ఒకటి ఈ భారత్ టుడే టే టుడే టీవీ వాళ్ళు దీని ఏమంటామంటే రకరకాల అభియోగాలని ఆరోపణలను తయారు చేసి సమాజం ఇదికి రుద్దుతున్నారు అనమాట ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఏం కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా తాళి వేసుకున్నారు నల్లపూసలు వేసుకొని ఉన్నారు అందరూ గాజులు వేసుకొని ఉన్నారు మరి వీళ్ళే వేసుకున్నప్పుడు ఇంకొకరిని తీయమని ఎలా చెప్తారు అంతేనండి ఎలా చెప్తారు సరే మరి ఆవిడ ఉద్దేశం ఏమంటే పులుముకోలేదనో ఏమంటో మరి నాకు తెలియలేదు కానీ ఇవన్నీ అబద్ధాలు అటు చూడంగానే తెలిసిపోతుంది క్రైస్తవులు కూడా అందరూ దాదాపుగా మంగళసూత్రాలు సూత్రాలు వేసుకొని ఉంటారు నల్ల పూసలు వేసుకుంటారు మట్టలు పెట్టుకుంటారు గాజులు వేసుకుంటారు 
చక్కగా పూలు పెట్టుకుంటారు రకరకాలుగా కొంతమంది ఎవరో తీసేయచ్చేమో కానీ దాదాపుగా అందరూ మాక్సిమం పీపుల్ పూలు పెట్టుకుంటారు కదా చక్కగా పూలు పెట్టుకుంటారు మరి ఈ అబద్ధాలు చెప్పడం వల్ల వీళ్ళకి ఏం లాభం అనుకుంటున్నారు ఆడవాళ్ళకి మన సహజంగానే తెలుసు అలంకరణ అంటే ఇష్టము రెండవది మనలోనే ఏంటి అంటే మరి పుట్టిన దగ్గర నుంచి అమ్మాయి ఒక విధంగా మనం కూడా అలంకరించుకొని సంతోషిస్తాము ఇది ఏ విధంగా వాళ్ళు మైండ్లో క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు క్రైస్తవులలోకి వెళ్తే మీకు ఏమీ లేకుండా చేసేస్తారు మొత్తంగా ఒంటి మీద అన్నీ ఓడిపించేస్తారు బోర్డుగా చేసేస్తారు అది సైకలాజికల్గా కొంతవరకు బలహీనంగా ఉండడం వాళ్ళని ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు సో అది వాళ్ళ ప్రయోజనం తీసుకోను తీసుకోవాలనుకుంటున్నారేమో దాని ద్వారా నేను అనుకుంటున్నాను అదే మీ అలంకరణ వాళ్ళు తీసేయమంటారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళొద్దు అని ఒక రకంగా వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నట్టుగా మీరు అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు జనరల్గా కొంచెం మినిమం అలంకరణ అనేది చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు ఎందుకంటే భారతీయ సమాజంలో అలాంటి సాంప్రదాయం ఉంది కాబట్టి అవి తీసేయమంటారు తస్మాత్ జాగ్రత్త అని వాళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా మీరు భావిస్తున్నారు అంతేనా అంతే ఇంతేకాకుండా ఇంత మాత్రమే అభియోగాలు చేసి ఆవిడ వదిలేస్తే బాగానే ఉండేది ఆవిడ ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఏం చెప్పారంటే మా పక్కింట్లో ఒక క్రైస్తవరాలు ఉన్నారు ఈ క్రైస్తవులందరూ చాలా ఘోరంగా ఉంటారు ఈ క్రైస్తవులందరూ ఎలా ఉంటారంటే ఎవరైనా ఒక్కరు మతం మారితే ఇంట్లో మిగిలిన వాళ్ళని అందరినీ మార్చడానికి తెగ ప్రయత్నిస్తుంటారు అని అన్నారనమాట ఇప్పుడు నేను మీ ఇద్దరిని కలిపి అడుగుతున్నాను మీ ఇద్దరి కుటుంబాలలో మీ భర్తలు మారలేదు నాకు కూడా అనుకోండి మీ ఇంటికి వచ్చిన పాస్టరు పాస్ట్ అమ్మగారు లేదా ఇతరత్ర ప్రార్థన కోసం వచ్చిన ప్రార్థించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇతరత్ర శుభార్థికులు లేదా మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఇంటి మీద పడు మీ 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 బుర్రల మీద పడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళని మార్చడానికి వాళ్ళు ఏమన్నా తెగ ప్రయత్నాలు చేసినట్టుగా మీకు అనిపించిందా లేదండి మాకైతే ఎప్పుడు అలా చెప్పలేదు అసలు అలా అనలేదు కూడా మీ భర్తతో వచ్చి మాట్లాడడం మార్చమని చెప్పడం మారమని చెప్పడం చెప్పారా లేదు లేదు అలాగే చెప్పలేదండి పోనీ మీ భర్త మాట్లాడతారా వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతారండి మాట్లాడతారు ఇతరత్ర మంచిగా మాట్లాడుకుంటారు కొంచెం ఆతిథ్యం ఇస్తారు మంచిగా వీళ్ళు వచ్చేస్తుంటారు అంతేగాని మీ పిల్లల్ని మీ అత్తగారిని మీ మామగారిని మీ పక్కింటి వాళ్ళని మీ బంధువులు ఫోన్లు చేసి మారండహు మారండహు అని అనరు అనమాట ఇది అభియోగమే ఇది పెద్ద ఆరోపణే అంటే ఇలాంటి వాళ్ళకి కోర్టులలో శిక్ష అనేది ఒకటి ఉంటే వీళ్ళు ఇంతటి పెద్ద ఆరోపణలు అభియోగాలు చేయడానికి కాస్త భయపడేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎటువంటి దాని మీద ఎటువంటి చట్టాలని కానీ లేదా ఇతరత్ర అటువంటి మాటల్ని నిరోధించేటువంటి ఏ రకమైనటువంటి యాక్ట్స్ కానీ ఏమీ లేకపోవడం వల్ల ఇంతింత పెద్ద అబద్ధాలు మాట్లాడడానికి వాళ్ళు తెగిస్తున్నారు ఆవిడ అంటది మా పిల్లలు హాలిడేస్కి ఒక ఊరు వెళ్ళారు అక్కడ పుస్తకం ఇచ్చి ఇది చదువుకోండి బైబిల్కి సంబంధించిన పుస్తకం ఏదో ఇచ్చి ఇది చదివితే ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది అని చెప్పారు అట మా పిల్లలకి వాళ్ళు ఇంటికి రాగానే ఆ పుస్తకాలే చదవటం మొదలుపెట్టారు అని అంటున్నారు నా అభిప్రాయం ఇక్కడ ముందు చెప్పి తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతాను నేను కూడా క్రైస్తవంలోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు నా పిల్లలు కూడా చాలా చిన్న చిన్న వాళ్ళు మాస్టర్లు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చక్కగా ఓ చాక్లెట్ తీసుకొచ్చి మా పిల్లల చేతిలో పెట్టి మాట్లాడేవాళ్ళు అంత తప్ప వాళ్ళకి బైబిల్కి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇవ్వడము వాళ్ళని చదవమని చెప్పడము దీనికి ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందని చెప్పడము తర్వాత నువ్వు వెంటనే మారిపో అని చెప్పడం ఇలాంటివి ఎప్పుడూ కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు నా సమక్షంలో కానీ నా నా నేను లేనప్పుడు కానీ జరిగినట్టుగా లేదు ఎందుకంటే నా సమక్షంలో జరిగితే నాకు తెలుస్తుంది నా వెనకాల జరిగితే నా పిల్లలు చెప్తాను సో నా వరకు అనుభవం లేదు సో నాకు లేదు కాబట్టి ఎవరికి ఉండదు ఆమె చెప్పింది తప్పు అని చెప్పడానికి కూడా లేదు కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను 
మీ పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళని ఎప్పుడైనా ఇలా వాళ్ళ స్కూళ్ళల్లో ఎవరైనా వచ్చి ప్రభావితం చేసినట్టు కానీ వాళ్ళకి బైబిల్ సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇచ్చి ఫస్ట్ క్లాస్లు వస్తాయని చెప్పినట్టుగా కానీ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటే మీరు ధైర్యంగా నిర్మోహమాటంగా చెప్పండి మీద్దరు చెప్పచ్చు మాకైతే మా పిల్లలకైతే ఎవరు అలా చెప్పలేదండి ఆవిడకి ఇవ్వండి మాకు చెప్పలేదండి అసలు ఇప్పుడు అప్పుడు జనరేషన్ అంటే మీరు అన్నట్టు బైబిల్ అది ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలకి వాళ్ళు స్టడీ వాళ్ళ పుస్తకాలు చదువుకోవడానికి రెస్ట్ ఉంటే టీవీ చూడడానికి వాళ్ళకే టైం సరిపడు ఉదయం వెళ్ళిపోతున్నారు రైట్కి వస్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళు మనం ఇచ్చిన బైబిల్ ఎక్కడ చదువుతున్నారండి అస్సలు అది మాత్రం అబద్ధం కాదు కానీ నా ప్రశ్న మీకు అర్థం కాల మీ పిల్లలు టీవీ ఎక్కువ చూసేటట్టున్నారు అందుకని మీరు మీరు వెంటనే మీ బాధ అంతా ఒక తల్లిగా చెప్పేసుకుంటున్నారు అది మీదే కాదు ఈ రోజుల్లో అంత తల్లిదండ్రులు చెప్పేది అది ఇక్కడ ప్రశ్న అది కాదు స్కూళ్ళల్లో మీ ఇంటికి వచ్చిన పాస్టర్లు కానీ స్కూళ్ళల్లో ఎవరైనా కానీ మీ పిల్లలకి బైబిల్ ఇచ్చారా లేదా బైబిల్ సంబంధిత పుస్తకాలు ఇచ్చారా లేదండి ఇవ్వలేదండి ఇవ్వలేదు అది ప్రశ్న అది ఇవ్వలేదు అని మీరు చెప్తున్నారు ఇష్యూర్ అవునండి వైజాగ్ లోనే మీ పిల్లలు చదువుతున్నారు ఎవరైనా వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు ఏం ఇబ్బందులు ఏం లేవు సరే వీళ్ళకి ఇవ్వండి అమ్మ మీరు చెప్పండి మీ పిల్లలకి ఎవరైనా బైబిళ్ళు రిలేటెడ్ బుక్స్ ఇచ్చి పంపించారా ఎప్పుడు లేదండి మీకు లేదండి బైబిల్ రిలేటెడ్ బుక్స్ అయితే రాలేదు కానీ మరి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను శివకోటి తర్వాత రామకోటి రాసుకోమని ఇరవై వేల పుస్తకాలు చొప్పున ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీ హాల్కి పంపించేవారు అవి ఎంత విరివిగా వచ్చాయంటే పిల్లల చేతికి కూడా వచ్చాయి మరి మరి ఆ విషయం వచ్చినప్పుడు ఈ విషయం కూడా చెప్పడం సందర్భోచితం అని చెప్తున్నారు మరి ఈ అభియోగం ఓపెన్ వాళ్ళు దానికోసం కూడా ఆలోచించాలండి పిల్లలు పుస్తకం బైబిల్ చూసి మారిపోయే పిల్లలు మరి రామకోటి చూసి కూడా మారిపోతారు కదండి చాలా మంచి విలువైన మాట ఇది నాకు కూడా కొత్తగా ఉంది నాకున్నట్టు నాకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే నాకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి నేను కూడా ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నాను నాకు బైబిళ్ళు తెచ్చి పంచమని చెప్పి ఎవరు ఇవ్వలేదు కానీ ఈస్కాన్ సొసైటీ వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు మన భగవద్గీతలోని కొన్ని అధ్యాయాలు తీసుకొచ్చి పోటీలు పెడుతుంటారు వాళ్ళు ఆ సందర్భంగా చిన్న చిన్న బుక్లెట్స్ లాగా ప్రింట్ చేసి పిల్లలందరికీ ఇచ్చి ఆ అధ్యాయాలు నేర్చుకొని వచ్చి రామకృష్ణ మిషన్ కూడా రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఇది చెప్పిన ఆవిడికి బహుశా రామకృష్ణ మిషన్ గురించి కానీ ఈ కమ్యూనిటీ హాళ్ళకు వచ్చి ఈ పుస్తకాల గురించి కానీ పాపం ఇస్కాన్ గురించి కానీ ఏమీ తెలియనట్టుంది ఇస్కాన్ ఎప్పటికప్పుడే మీరు చెప్పినట్టుగా క్విజ్ కాంటెస్ట్ కానీ ఎస్సే రైటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు బుక్స్ ఇచ్చి ఆ బుక్ మీద క్విజ్ అలాగే రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళకి సంబంధించిన బుక్ ఇచ్చి ఆ బుక్ మీద పలానా రోజు మేము క్విజ్ పెడతాం అంటుంది మరి ఇది కూడా ఒక విధమైన ప్రాపగాండే కదా ఒక విధమైన అంటే అన్ని విధాల ప్రాపగాండే అది దాని పేరే ప్రాపగాండ ఇప్పుడు ఈవిడ గారి పేరు చెప్పలేదు కాబట్టి తల్లి అమ్మ తల్లి నువ్వెందుకమ్మా ఇట్లాంటి వాటిని గమనించడం లేదు కొంచెం అవి కూడా మీరు చూడండి ఈసారి భారత్ టుడే టీవీలో కూర్చున్నప్పుడు వీటి గురించి కూడా చెప్పి అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయండి మీరు కేవలం క్రైస్తవం మీద మాత్రమే నేను బురద చల్లుతాను అంటే చాలా తప్పు అమ్మ చాలా తప్పు అమ్మ చాలా తప్పు తర్వాత ఈవిడ ఇంకో కొన్ని విషయాలు బలే చెప్పారనమాట ఏం చెప్పారంటే మా ఈ క్రిస్టియన్స్ ఏం పెట్టినా తినరు మతంలోకి ఒకరు మారిన తర్వాత కుటుంబంలో అబ్బా చాలా హింస ఉంటుంది అనైక్యత ఉంటుంది నలగరం కూర్చొని వండుకున్నది కూడా తినలేము అని చెప్పారు ఆడ అది విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగాను షాకింగ్గాను అనిపించింది ఎందుకంటే మా ఇంట్లో నేనైతే యేసుప్రభుని అంగీకరించాను సంపూర్ణంగా మా ఆయన అయితే స్టిల్ హీ ఈజ్ హిందూ మేము మా ఇంట్లో భోజనం శుభ్రంగా అందరం కలిసే చేస్తాం ఏదైనా పండగలకి మా అత్తగారు ఊర్లు మా బంధువులు ఊర్లకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా పండగ చేసుకుంటారు భోజనాలు అప్పుడు అందరం కలిసి కూర్చొని చేస్తాం సరే ఇక్కడ క్రైస్తవులు భోజనాలు కలిసి చేయరు అన్న మాట నేను తప్పకుండా దాన్ని అంగీకరించాను నేను అంగీకరించలేను కూడా ఎందుకంటే 
మడి తడి అనేది క్రైస్తవులకు ఉండదు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరు పెట్టినా చక్కగా భోంచేస్తారు ఒకవేళ తినలేని పదార్థాలు ఉంటే మేము తినమని చెప్తారేమో కానీ అంటే నా ఉద్దేశం వెజ్ తినేవాడు నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ తినేవాడు ఇంకేదో పెడితే నాకు వద్దని చెప్పచ్చు నేను ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నా అమ్మ నువ్వు బ్రాహ్మిన్గా ఉన్నావు కదా ఒకవేళ నువ్వు బ్రాహ్మిన్ అవునో కాదు ఒకవేళ కాకపోతే నన్ను క్షమించండి ఒకవేళ నాన్ వెజ్ తినని మనిషి అయితే గంగా మలగు పెడతా అంటారు పెట్టిన వాళ్ళందరూ కోడి కోస్తారు అది ప్రసాదమే నువ్వు తింటావా ప్రసాదం అని నువ్వు తినగలవా తినలేవు కదా మరి వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు తినగలిగింది తింటారు తినలేని తినరు కుటుంబంలో అనైక్యత ఎందుకు వస్తుంది కుటుంబంలో ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు మీరున్నారు మీ ఇద్దరు భర్తలు చక్కగా హిందువులుగానే ఉన్నారు మీ ఇంట్లో భోజనాలు కలిసి చేయరా కలిసే చేస్తాం అంటే మీరు ముందు గుమ్మంలో భోజనం చేస్తే మీ ఆయన వెనక గుమ్మంలో భోజనం చేస్తారా లేదండి అందరం కలిసే చేస్తాం కలిసే చేస్తారు ఈవిడికి ఇవ్వండి మేము కూడా అందరం కలిసి తింటాం కలిసే చేస్తారు మరి ఆవిడ చూడండి ఎలాంటి మాటలు ఆ టీవీ యాజమాన్యాన్ని ప్రశ్నించే వాళ్ళు లేకుండా తయారవుతున్నారు ఆ టీవీ వాళ్ళు ఇప్పుడు నా నాకు కూడా ఉంది మా బంధువుల ఇళ్ళకి వెళ్ళినా కూడా చక్కగా అందరం కూర్చొని పెద్ద పెద్ద పంక్తులు తీరి భోజనాలు చేస్తాం ప్రసాదాలు తినరా అని అడగంద అడిగిన దానికి నేను చెప్తున్నా మరి ఈ లిటిల్ ట్రెడిషన్లో ఉన్న డేటీస్కి కోళ్ళు కోస్తారు పెద్ద పెద్ద బలులు ఇస్తారు అవి ప్రసాదాలే నాన్ వెజ్ తినని వాడు అది ప్రసాదం అని తినగలడా తినలేడు తినగలిగిన పదార్థం ఎవరైనా తింటారు తినలేని పదార్థం ఎవరు తినరు దాంట్లో నువ్వు కో నువ్వు ప్రశ్నించేది ఏముంది ఇక్కడ ఈవిడ ఈ ఈవిడ అబద్ధాలని పాపం అతికినట్టు కూడా చెప్పలేని పాపం ఒక బలహీనత ఉంది ఆవిడలో ఈ అబద్ధాలకి ఒక సపోర్ట్ తెచ్చుకుంది పాపం కానీ ఆ సపోర్ట్ నిలబడలేకుండా ఊగిసలాడుతోంది అక్కడ ఆ సపోర్ట్ ఏంటంటే అవును బలహీనంగా ఉంది అది ఆవిడ సపోర్ట్ ఏం వెతుక్కుందంటే ఎవరో వాళ్ళ పక్కింట్లో ఉన్న ఒక క్రైస్తవ ఆవిడ వచ్చేసి ఆవిడ పేరు చెప్పాల్సింది ఆవిడ పేరు చెప్పి ఆవిడ చూపించుంటే బాగుండేది మనం నమ్మేవాళ్ళం ఆమె వచ్చి ఏమైనా లడ్డు తిరుపతికి వెళ్ళ తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు లడ్డు తెచ్చి పెట్టిన ఆంటీ అనిందంట అది ఓకే అనుకుందాం కొంతవరకు నాకు కొబ్బరి పీలేదే వీధిలో అందరికీ కొబ్బరి చిప్పలు ఇచ్చారే అంటే ఈవిడేమన్నా కొబ్బరి చిప్పలు వ్యాపారం చేస్తోంది ఆయన ఈవిడేమన్నా గుళ్ళో పూజారు వైఫా ఈవిడ ఇంటికి అన్ని కొబ్బరి చిప్పలు ఎందుకు వస్తాయి ఈవిడ వీధిలో అందరికీ చిప్పలు పంచడం ఏంటి ఆ అమ్మాయి నాకు కూడా ఓ చెప్పి ఇవ్వండి అని అడగడం ఏంటి ఆ అమ్మాయి చాలా తెలివైందిలాగా ఉంది కడిగేసి పచ్చడి చేసుకుందాం అనుకున్నట్టు ఒకవేళ అది నిజం అయితే కాబట్టి ఇలాంటి అబద్ధాలతో క్రైస్తవ్య పునాదుల్లో కూల్చాలని అనుకోవడం అనేది పెద్ద అవివేకం ఏదైనా ఉంటే అకాడమిక్గా మాట్లాడచ్చు సిద్ధాంతపరంగా మాట్లాడచ్చు ఇలాంటి అమలక్కల మాటలు మాట్లాడడం వల్ల చాలా చీప్గా అనిపిస్తుంది ఆ ప్రోగ్రాం మీదే ఒక ఒక తేలిక అభిప్రాయం అనేది ఏర్పడుతుంది ఒక విషయం చెప్పాలని చెప్పండి 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 అయితే ఏ కమ్యూనిటీలోనైనా సరే ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన క్రైస్తవుల గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి నేను వాళ్ళ విషయాలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు కార్తీక మాసం ఈ సీజన్ అంతా కార్తీక మాసం మరి వాళ్ళు కూడా మాల్లు అవి వేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు కనీసం స్త్రీలు ముట్టైనా ముట్టరు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు ముట్టరు ఏంటి అని మనం ప్రశ్నలు అడగం ఇంట్లో ఉండింది కూడా సాధారణంగా తినరు వేరేగా వాళ్ళ నిష్ఠలు కొన్ని పాటిస్తారు అంటే ఇక్కడ నేను మధ్యలో ఆపుతున్నాను మిమ్మల్ని స్త్రీలు వండింది తినరు అని కాదు కానీ స్త్రీలు వండకూడని సమయంలో వండితే తినరు ఇదే కాదు చాలా బ్రాహ్మణ కమ్యూనిటీ అనేది ఒకటి ఉంది కదా వాళ్ళలో చాలా మంది మడిగట్టుకొని వండంది వంట అత్తగారులు పెద్దవాళ్ళు అస్సలు తినరు వాళ్ళు మడికట్టుకొని వంట చేసుకొని నైవేద్యం పెట్టుకొని తింటారు అరే నువ్వు అలా ఎందుకు చేస్తావు మామూలుగా వండేసుకొని వండి పెట్టినా రా తిను అంటే అదే కా అంటే వాళ్ళు వచ్చి తినలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళు పద్ధతికి అలవాటు పడ్డారు వాళ్ళ సాంప్రదాయాలను ఆచార వ్యవహారాలని మనం ప్రశ్నించడానికి లేదు మన సాంప్రదాయ ఆచార వ్యవహారాలని వాళ్ళు ప్రశ్నించడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇది జీవితంలో సామాజిక జీవితంలో కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి మన పెద్దలు మనకు నేర్పుతున్నటువంటి విషయాలు ఇది భారతీయ సమాజానికి సంబంధించిన విషయాలే మనం మాట్లాడుతున్నాం క్రైస్తవ సమాజంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు క్రైస్తవ సమాజంలో కూడా కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి 
విగ్రహారాధన కూడదు అన్నది పది నిబంధనలో ఒకటిగా ఉన్నది విగ్రహారాధనే కూడదు అన్నప్పుడు విగ్రహారాధన వల్ల వచ్చిన ప్రసాదం తిన తినమంటే అది ఏమన్నా అర్థం ఉందా అర్థం అన్న మాటేనా అది ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యానికి పునాది అయినటువంటి ఆ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ ఏదో అందరికీ తెలుసు ఆ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ని దాటరమ్మని చెప్పి ఎవరు చెప్పరు ఎందుకంటే హిందువులు అందరూ కూడా గుళ్ళకు వెళతారు రకరకాల పూజలు చేస్తారు రకరకాల తీర్థయాత్రలు వెళ్తారు అవి చేయొద్దు అంటే వాళ్ళు మానరు ఎందుకంటే అవి చెయ్యొద్దు అని వంద సంవత్సరాల క్రితమే స్వామి దయానంద సరస్వతి గారు ఎలుగెత్తి అరిచారు విగ్రహారాధన వద్దు 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 అని బ్రహ్మ సమాజ స్థాపకుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు చెప్పారు ఇలాంటి సంఘ సంస్కర్తలు భూలేడు మంది విగ్రహారాధన వద్దని చెప్పారు క్రైస్తవం చెప్పడం పక్కన పెట్టండి మీరు మానలేదే కాబట్టి మీరు క్రైస్తవులు ఆచార వ్యవహారాలను ఎంతసేపు మాట్లాడటం నన్ను కొబ్బరి చిప్ప ఒక ఆవిడ అడిగింది మిగిలిన వాళ్ళు అడగలేదు అని చెప్పడం క్రైస్తవుల పాస్టర్లు మంచోళ్ళు కానీ వాళ్ళు ముప్పై పర్సెంటే మిగిలిన క్రైస్తవ పాస్టర్లు అందరూ కూడా తాగుబోతులు వ్యభిచారులు అని ఆవిడ చక్కగా ముద్రించి మాట్లాడుతోంది మరి ఆవిడ ఎక్కడ డేటా కలెక్ట్ చేసిందో మనకు తెలియదు ఏ ఊర్లో ఏ చర్చిలు అన్నీ తిరిగి ఎన్ని చర్చిలు తిరిగి పాస్టర్ల పేర్లు వయసులు తాగుబో అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళ మీద వచ్చిన అభియోగాలు ఇలాంటివి ఎక్కడ ఆవిడ రికార్డ్ చేసిందో మనకు తెలియదు ఇది ఏదో ఊరికే కూర్చొని ఊసిపోకకు మాట్లాడిన మాటల్లాగా కనిపిస్తోంది కానీ అందరు చెప్పేది అలా అనుకుంటే డేరా బాబా లాంటి వాడు ప్రపంచంలోనే ముందు పుట్టలేదు వెనక పుట్టబోడు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి మాటలు మాట్లాడే ముందర ఒకవేళ మనం ఎత్తినప్పుడు ఎన్ని వేళ్ళు మన వైపు చూస్తున్నాయి అనేది కూడా ఇలాంటి అభియోగాలు చేసేవాళ్ళు ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఇంకొక గొప్ప విషయం ఆవిడ తనకు తానుగా చెప్పేసుకుంది అనమాట వాళ్ళ అత్తగారు క్రైస్తవంలోకి వెళ్ళారు తర్వాత ఈవిడని కోడలుగా తెచ్చుకున్నారు చాలా బాగా చూసుకునేది ఆవిడ ఆవిడ మతం మారింది కాబట్టి నేనే ఆమెను సహించలేకపోయాను అన్నట్టుగా ఈవిడ చెప్పుకున్నారనమాట అది ఎందుకు సహించలేకపోయారనేది మనకు అర్థం కావటం లేదు మా అత్తగారు నన్ను రాచి రంపాన పెట్టింది అన్న మాటలు ఆవిడైతే చెప్పటం లేదు నన్ను చాలా చక్కగా చూసుకునేది కానీ ఈ పాస్టర్లు ఉన్నారు చూసారా అమ్మా వాళ్ళు మమ్మల్ని ఉండలేదు మతం మారు 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 అని చెప్పారమ్మా అని ఆవిడ చెప్తోంది కానీ ఇటువంటి అనుభవము నాకు తెలిసిన నా సర్కిల్లో ఎక్కడ నేను వినలేదు అది మరి వీళ్ళ అత్తగారు ఈమెని ఏం అడుగు ఉండొచ్చు మహా అయితే ఆ పాస్టర్లు వచ్చినప్పుడు కాస్త చల్లగా మజ్జిగో లేదా ఏదో కాస్త జ్యూస్ ఓ కాఫీనో టీనో వాళ్ళకి ఇమ్మని చెప్పి ఉండొచ్చు లేదు ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కాస్త ప్రార్థన పెట్టించుకొని ఆవిడ మనసు నెమ్మది చేసుకో ఉండొచ్చు ఇంతకు మించి ఆవిడ గారు ఈమె నుంచి కోరే కోరికలు ఏముంటాయో నాకు అసలు అర్థం కావటం లేదు ఆవిడ ఏం చెప్తోందంటే నన్ను క్షమించాలి నేను మా అత్తగారిని చివరి వరకు చూడలేకపోయాను కానీ ఆవిడ పోతూ పోతూ చివరిలో మా నెత్తిన పాలు పోసారు అన్నారు నాకు ఇక్కడ వచ్చిన కొన్ని గ్యాప్స్ని నేను ఆవిడ మాటల ద్వారా పూరించుకున్నప్పుడు నాకేం అర్థమైంది అనేది మళ్ళీ చెప్తాను మీకేం అర్థమైందో ముందు వింటాను ఈ గ్యాపుల ద్వారా మీకేం అర్థమైంది పాలు పోసారన్న మాటకి వేధించారన్న మాటకి అయితే మొదట ఆవిడ చెప్పినట్టుగా ఆవిడ ఏమైనా ఒప్పుకున్నారు అంటే అత్తగారు చాలా మంచివారు అని ఆవిడే ఒప్పుకున్నారు నన్ను చాలా చక్కగా చూసుకునేవారు అని ఆవిడే ఒప్పుకున్నారు అలాగే ఆ ఇంటికి పాస్టర్లు వచ్చినప్పుడు కూడా నన్ను చాలా మెచ్చుకునేవారు నేను కూడా వారికి కొంత ఏం కాలు వస్తే అవి చేసేదాన్ని అన్నారు అంతవరకు బాగానే ఉంది చాలా మంచిగా చూశారు బాగానే ఉంది కానీ ఆవిడ తర్వాత మాట్లాడిన మాటలు పూర్తిగా కాంట్రడిక్షన్గా ఉన్నాయండి ఇంత చక్కగా అత్తగారిని చూసుకున్న నువ్వు అత్తగారు లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నటప్పుడు నేను కేవలం అసలు అంటే చనిపోతున్నారని తెలుసు కూడా నేను చూడలేకపోయాను అని ఆ అభియోగాన్ని కూడా మళ్ళీ క్రైస్తవ్యం మీద నెట్టేశారు అమ్మ ఏమని పెట్టారంటే లాస్ట్ స్టేజ్లోని ఆవిడ కోమా ఇంచుమించు కోమా స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నేను ఆవిడ చూడలేదు ఎందుకు అంటే నాకు భయం వేసింది 
నాకు భయం వేసింది వాళ్ళు ఎక్కడ మళ్ళీ నేను వాళ్ళని వాళ్ళ నరకం అని వాళ్ళ హింస అని చాలా మాటలు ఉపయోగించారు మళ్ళీ ఆ ట్రామాలోకి నేను వెళ్ళాల్సి వస్తుందని నేను వెళ్ళలేదు అని కేవలం చనిపోయే రెండు రోజుల ముందు మాత్రమే నేను అత్తయ్యని చూశాను అన్నారు రెండు రోజుల ముందు మాత్రమే ఎందుకు అని నేను అనుకున్నానంటే అత్తగారు వారిని మహాది సమాధి చేయటానికి ఒప్పుకున్నారు అంతకుముందు వరకు మరి ఆవిడ క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పద్ధతి ప్రకారమే నేను వెళ్ళిపోవాలరా అని కొడుకుతో ఆవిడ అన్నట్టుగా ఈవిడే చెప్పారు వీడియోలో ఆ తర్వాత అత్తగారే నా మీరు మీకు నచ్చినట్టుగా చేయండి అని ఒప్పుకున్నాక నువ్వు మళ్ళీ అత్తగారిని చూడటానికి చనిపోయే రెండు రోజుల ముందు వచ్చారు ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు మిస్ అవుతున్నారమ్మ మతం పిచ్చిలో పడిపోయి కనీస మానవత్వాన్ని వదిలేశారు ఆవిడ అది బేసిక్ థింగ్ అది వదిలేసి కేవలం అంటే ఆవిడ విశ్వాసం నువ్వు ఈ విశ్వాసానికి వేరుగా ఉంది నేను ఏ విధంగానూ హింసించలేదని మీరే చెప్తున్నారు చాలా మంచి ఆవిడనే మీరే చెప్తున్నారు ఇంత బాగా చెప్పిన ఆవిడని చిన్న పాయింట్ మీరు మిస్ అయ్యి ఏదైనా ఏ విశ్వాసాన్ని మనకి ఏం చెప్తుంది మనుషులు మనుషులుగా చూడమని ఆ విషయం వదిలేసి అక్కడ చనిపోయే స్టేజ్ అప్పుడు కూడా ఆవిడ దగ్గరికి రాలేదు ఇప్పుడు క్షమించమ్మా అని ఎంతో గొప్పగా చెప్తున్నారు కానీ క్షమించే తప్ప అయితే మీరు చేయలేదని అనుకుంటున్నా నా వ్యూ ఏంటంటే అత్తగారు క్రైస్తవులు ఈవిడిని వేధించలేదు ఈవిడ వేధించారు మొత్తాన్ని ఈవిడ వేధించారు ఈవిడ భర్త ఈవిని ఎంతగా వదిలేశారంటే వాళ్ళ తల్లి గారిని ఈమె పట్టించుకోకపోయినా ఆమె ఆయన పట్టించుకోలేదు కాబట్టి నేనేం అనుకుంటున్నానంటే ఈమె భర్త గారిని కూడా తొక్కేసింది వాళ్ళ తల్లికి నీళ్లు పోయకపోయినా ఆయన ఈమెను పట్టించుకోని స్థితికి ఆయన మీద ఈమె పెత్తనం తీసుకొచ్చేసింది అత్తగారిని చివరి క్షణాల వరకు పట్టించుకోలేదు పైగా వరుసగా బంధువుల్ని పంపిస్తూ 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 ఆమె మీ ఇష్టం ఇక అనే స్థితికి అత్తగారిని తీసుకొచ్చేసింది చనిపోయే స్థితిలో ఉండే ఒక వృద్ధురాల మీద ఈవిడ ఎంతటి ఒత్తిడి పెంచింది అనేది ఆవిడ మాటల ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది నిజంగా క్రైస్తవులు వేధించలేదు కానీ తల్లిగారు వేధించినట్టు మాత్రం బాగా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది మనకి ఇక్కడ నేను ఒక మాట ఆవిడ గారికి చెప్పదలుచుకున్నాను ఆవిడ పేరు తెలియలేదు కాబట్టి తల్లి నీకు ఒక రిక్విజిషన్ వినతి విజ్ఞాపన నువ్వు మతం మారిన అత్తగారిని ఎవరో పాస్టర్లు వచ్చి నీతో రెండు మాటలు మాట్లాడతారని నువ్వు ఆవిడ దూరంగా పెట్టి ఆవిడ మహా సమాధి కోసం నువ్వు వెంపర్లాడిపోయావు నేను యేసుప్రభుని అంగీకరించాను మీ యొక్క పరిభాషలో మతం మారాను కానీ ఎక్కడో పల్లెలో ఇద్దరి కొడుకులు ఒక కూతురు అనేక బంధుజన మధ్యలో ఉన్న నా అత్తగారిని బలవంతంగా ఆవిడికి అక్కడ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అందడం లేదనే ఒక రీజన్తో ఆమె తీసుకొని వచ్చి మా ఇంట్లో ఉంచుకొని ఆవిడ చనిపోయే వరకు కూడా ఆవిడని చక్కగా చూసుకొని ఆవిడ కోరుకున్న పద్ధతిలో ఆవిడ చివరి యాత్రను అరేంజ్ చేసి ఆవిడ ఏ ఏ కోరికలు వెలిబుచ్చారో అవన్నీ కూడా చక్కగా నెరవేర్చాను నేను మా ఆయన ఇప్పుడు ఒక క్రైస్తవరాలికి క్రైస్తు అంటే క్రీస్తుని ద్వేషించే ఇంకొక మనిషికి ఉండే తేడాని మీరు గమనించి ఉంటారు ఇప్పటికీ ఎందుకంటే ఒక వృద్ధురాలు అసహాయ స్థితిలో ఉంది తన మనసుని యేసు ప్రభుకు సమర్పించుకుంది ఆవిడ ఉనికిని నువ్వు భరించలేకపోయావు నువ్వు ఏ రకంగా భారతీయ సమాజానికి నువ్వు ఏ రకమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇవ్వగలను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ సందేశాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి అర్హత నీకుందా అనేది నీలాంటి వాళ్ళు నిన్ను ప్రేరేపించిన వాళ్ళు నిన్ను కూర్చోబెట్ట ప్రోగ్రామ్ చేసిన భారత టీవీ భారత టుడే టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు పదిసార్లు ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించుకుని సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితిలో మీరు ఉన్నారని నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక రోగి స్థానంలో వ్యాధిగ్రస్తురాలుగా ఉన్నటువంటి ఒక తల్లికి నువ్వు కొడుకును దూరం చేసావు నువ్వు సాంప్రదాయం పేరుతో నువ్వు దూరం అయ్యావు పైగా ఆవిడ గారి అభియోగం ఏంటంటే అమ్మ అమ్మ వీళ్ళు వచ్చి ఆవిడకేం సేవ చేయరమ్మ మనమే చేయాలి ఏ నువ్వు వెళ్ళే గుళ్ళో పూజారు వచ్చి నీ ఇంట్లో పనులు చేస్తున్నాడా వ్యాధిగ్రస్తులు కాబట్టి బట్టలు మార్చిపోతున్నాడా ఏం చేస్తున్నాడు తప్పు కదా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడము ఒక నేషనల్ ఛానల్ అయితే ఇలా దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం తప్పు కాదా ఇది 
క్రైస్తవులు పాస్టర్ గారు అంటే వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు చేతన అయితే పది రూపాయలు సహాయం చేస్తారు తన చివరి యాత్ర పూర్తిగా తన బాధ్యత వహించి చేస్తాడు అంతేగాని నీ ఇంటికి వచ్చి బట్టలు ఎందుకు ఉతుకుతాడు నీ ఇంటికి వచ్చేందుకు బట్టలు మారుస్తాడు ఒకవేళ ఎవరు లేకపోతే చేస్తారు చర్చి ఇస్ ఎ వర్షిప్ సెంటర్ అంటే ఆరాధన స్థలం ఆశ్రమం కాదు అది అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భారత్ టుడే చీని టీవీ ఛానల్ కావచ్చు ఆ తల్లి గారు కావచ్చు దాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అయితే అది ఈవిడ ఇదే కాకుండా ఇంకోటి చెప్పింది అనమాట ఏమనంటే ఈ పాస్టర్లు అందరూ చాలా ప్రేమిస్తారు వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటూనే ఈ విగ్రహారాధన గురించి మాట్లాడుతూ విగ్రహారాధన అంటే దేవుడిని ధ్యానించడానికి ఒక కేంద్రాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ఒక విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అది అలు నేర్చుకున్నట్టుగా విగ్రహారాధన తర్వాత ఎంఏ కడతాము అంది ఈవిడ ఇప్పటికీ అమ్మవారు అమ్మవారు అయ్యవారు అంటూనే ఉంది ఈమె ఈమె ఎంఏకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది ఇక్కడ ఆమెకేసే ప్రశ్న కాదు ఇది నాకు నేను కూడా వేసుకుంటున్న ప్రశ్న నా తల్లి కావచ్చు నా తాతగారు కావచ్చు నా అమ్మమ్మలు నానమ్మలు మేనతాలు మేనమామలు వీళ్ళందరూ కూడా ఆలు దిద్ది 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 చచ్చిపోయినారు అంతే వాళ్ళు ఎంఏకే వెళ్ళాల వీళ్ళ ఆత్మలకి ఎవరు పూచి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు వీళ్ళ ఆత్మల రక్షణ చెయ్యలేని దౌర్భాగ్య స్థితికి ఏ సమాజం జవాబు చెప్తుంది ఆవిడ అంటుంది వాళ్ళు దిద్దడం ఎంఏలు అని ఆమె ఎంఏకి పోయినట్లే ఆమె చెప్తుంది అమ్మవారే నా కన్య అమ్మవారే నా కన్య అని నీ నిరాకార నిర్గుణ స్వరూపాన్ని నేను ఈశ్వర స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నాను ఆమె చెప్పలేకపోతుంది చెప్పను లేదు ఆవిడ ఇంకో మాట కూడా అన్నారు అందులో ఏంటంటే నేను అహోబిలం వెళ్ళాను ప్రహ్లాదుడు స్తంభంలోంచి రమ్మంటే నృసింహస్వామి వచ్చారు మంచిది మనం కూడా విన్నాం ఈ కథ బాగానే ఉంది తప్పేం లేదు తనకు తెలిసింది తను చెప్పుకో అలాగే జోగులాంబ అమ్మవారిని అలాగే ఉజ్జయిని వెళ్ళి మహాకాళిని నేను చూశాను అంది చాలా మంచిది కానీ ఒక్క సిలువ కూడా అక్కడ లేదు దుష్ట భావనతో చెడు భావనతో అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళని ఆమె ఏరి పారేస్తుంది అంది అదేంటి అది ఆ మాటలకు అర్థం ఏంటి ఉజ్జయినిలో ఉన్న మహాకాళి చాలా మంచి దేవత చాలా పవర్ఫుల్ గాడ్ అని తను చెప్పుకోవడంలో తప్పలేదు ఎందుకంటే తన ఇష్టం తను వెళ్ళారు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ అట్ ది సేమ్ టైం దుష్ట భావనతో చెడు చెయ్యాలని వచ్చాడని ఏరి పారేస్తారంటే ఎవరు వాళ్ళు నీ ఉద్దేశంలో ఎవరు నువ్వు సిలువాని ఉటంకించావు నువ్వు సిలువ మాత్రమే అక్కడ ఎక్కుతావు అంటే క్రైస్తవులు చెడు చేసేవాళ్ళ క్రైస్తవులు చెడు చేసేవాళ్ళైతే నువ్వు నీ మహాసమాధికి క్రైస్తవులు ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు ఎందుకు పక్కకు పోతారు కదా క్రైస్తవులు చెడు చేసేవాళ్ళైతే మా ఇంట్లో వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు కొంచెం వచ్చి ప్రార్థన చేయండి అంటే ఎందుకు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు నీ ఇంటికి కాబట్టి ఏమి ఈ మాటలన్నిటికీ కూడా పేర్చుకుంటూ వెళితే ఈవిడ పని కట్టుకొని ఉగ్రవాది కన్నా తీవ్రవాది కన్నా ఒక చెడు చే భారతీయ సమాజానికి ఒక చెడు చేసి అమాయకులైన వారి మనసుల్ని కలతపరిచి వాళ్ళని అంటే దిగజార్చే ఆత్మోన్నతి మార్గంలో ప్రయాణించకుండా దిగజార్చే తల్లిలాగా నాకు కనిపిస్తోంది ఇక్కడ ఈ తల్లి గారికి ఇంకో మాట నేను చెప్పదలుచుకున్నాను నేను అప్పుడప్పుడు నాకు వేలాంగణి వెళ్ళేటువంటి అలవాటు ఉంది వేలాంగణిలో అంటే నా రీసెర్చ్ డేస్ నుంచి అక్కడ నాకు అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది నాకు అలవాటు అయింది అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నేను దాని మీద ఒక రెండు మూడు పత్రికలు కూడా నేను రాయడం కూడా జరిగింది అది ఏ వ్యూలో రాశానంటే హైందవ సంస్కృతి వేలాంగణి టెంపుల్ దగ్గర అది ఎలా ప్రతిఫలిస్తూ ఉంది అనే విషయాన్ని నేను అక్కల్చరేషన్ అనే ఒక ప్రాసెస్ కల్చరల్ ప్రాసెస్ కింద తీసుకొని నేను పేపర్ సబ్మిట్ చేయటం కూడా జరిగింది 
అంటే నా నేను పిహెచ్డి చేశానని ఆల్రెడీ చాలా సార్లు నేను చెప్పుకొని ఉన్నాను ఆ పిహెచ్డి వచ్చి కల్చరల్ ప్లూరలిజం మీద అనమాట దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ నేను చేయడం జరిగింది అక్కడ శరవణ భవన్ అని ఒక హోటల్ ఉంది జస్ట్ ఆల్టర్కి ఎదురు రోడ్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే కూతవేటు దూరం అంటా చూడండి అక్కడ ఉంటుంది ఆ హోటల్లో పెద్ద పెద్ద హిందూ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ ఫొటోస్ పెట్టుకొని ఉంటారు వేలాంగణి వచ్చి క్రైస్తవ పుణ్యక్షేత్రం అనేది అందరికీ తెలుసు ఆ క్రైస్తవ పుణ్యక్షేత్రంలో పెద్ద పెద్ద దేవుళ్ళ ఫోటోలు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక హోటల్ అక్కడ కొనసాగుతుంది ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయో నాకు తెలియదు యాక్సిడెంటల్గా నేను ఆ హోటల్లో వెళ్ళి టిఫిన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది చూడడం జరిగింది నేను ఉజ్జయిని క్షేత్రంలో ఒక్క క్రాస్ కూడా లేదు ఆవిడ ఏరి పారేస్తుంది ఉగ్రదేవత అని నువ్వంటున్నావు అదే వీడియోలో మేము సహనము కలిగిన వాళ్ళం ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళం కొబ్బరి చెప్పలు పంచేవాళ్ళం లడ్లు పంచేవాళ్ళం నువ్వే చెప్తున్నావు భారతీయ సమాజానికి పనికిరాని మాటలు నువ్వు ఇన్ని మాట్లాడుతున్నావు క్రైస్తవ పుణ్యక్షేత్రంలో ఆ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ ఫొటోస్ పెట్టుకొని హోటల్ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి వేలాంగణి పుణ్యక్షేత్రపు అధికారులు వచ్చి దాన్ని ఒప్పుకున్నారు సహనం ఎవరికుంది సహనం ఎవరికుంది కాబట్టి తల్లి ఏదైనా అనే ముందర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించానండి తర్వాత అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో చేసినటువంటి ఒక వీడియోలో ఇంకొక తల్లి గారు సహోదరి లేకపోతే ఆవిడ ఏం చెప్తోందంటే మాతృమూర్తులు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటారు భర్తలు బిడ్డలు అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు క్రైస్తవులు ఇళ్లల్లో చొరబడి వాళ్ళని మార్చేస్తున్నారు అని ఈ మాతృమూర్తులు అందరూ తలుపులు తీసిపెట్టేసి క్రైస్తవులారా రండి అని ఏమన్నా పూలు పరుస్తారా అందరూ తలుపులు వేసుకొని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటుంటారు వెళ్ళి పిలిచినప్పుడు అమ్మ మేము క్రైస్తవులము అంటే నీకు ఇష్టపడి తలుపు తీస్తే లోపలికి వస్తారు లేదు వెళ్ళు అంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తే అలా భర్తలు ఆఫీసులకు వెళ్ళేది చూసుకోరు పరిగెత్తి వస్తారా ఆ క్రైస్తవ స్త్రీలకు భర్తలు ఉండరా బిడ్డలు ఉండరా వాళ్ళు చేయాల్సిన కార్యాలు వాళ్ళకు ఉండవా అసలు ఆ మాటల్లోనే అదేమంటూ ఒక అర్థం కానీ శషభిష ఒక తికమక గత్రబిత్ర ఇంకేదో ఇంక దానికి ఏమైనా ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు మనకే అర్థం కాదు అయోమయం అనమాట మాతృదే మాతృమూర్తులు మాతృమూర్తులని నాశనం చేస్తున్నారంట ఈ మాతృమూర్తులకి వీళ్ళు భారత్ టుడే టీవీ ఛానల్లో కూర్చొని చెప్తే ఏం అర్థం అవుతుంది ఈవిడ కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళచ్చు కదా వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి చెప్పాలి కదా భారత్ టుడే టీవీ ఛానల్లో కూర్చొని చెప్పినంత మాత్రాన మాతృమూర్తులకి ఎలా వెళ్ళిపోతుంది ఆ మాటలు ఒకటి ఆవిడ ఇంకా చాలా చక్కగా కొన్ని చెప్పింది ఏంటంటే సామర్లకోట ఈశ్వర్రావు మతం మారలేదంటూ భార్య గొడవ చేస్తోందంట సామర్లకోటలో ఈశ్వర్రావు గారు అని ఒక అతను ఉన్నారు ఆవిడ ఆయన భార్య మతం మారింది ఈయన మతం మారలేదని ఆవిడ గొడవ చేస్తూ వంట కూడా చేయకుండా ఆయనకు అన్నం పెట్టకుండా వేధిస్తూ ఉందంట అమ్మా ఇది పురుషాధిక సమాజం తల్లి బహుశా మీ ఆయన ఏమన్నా అన్ని విధాలా మీకు చేదోడు వాదోడు ఇంకో రకంగా ఉన్నాడేమో నాకు తెలియదు కానీ ఇది పురుషాధిక సమాజం తల్లి వంట చేయకుండా అన్నం పెట్టకుండా నువ్వు క్రైస్తవుడిగా మారతావా లేదా అంటే ఆ తర్వాత శ్రీగతి ఉంటుంది అదో గతి ఇదేమి సినిమా కాదు ఎవరో రాసిన డైరెక్షన్లో ప్లే చేయటం అస్సలు కాదు ఏ భర్త అయినా నువ్వు మతం మారతావా లేదా లేదా నేను వంట చేయనంటే ఆ తర్వాత భారీ కథ ఉంటుంది ఈవిడే ఇంకోటి చెప్పింది కొండపల్లి గ్రామంలో ఒక రైతయ్య భార్య మతం మార్చుకుని వెళ్ళిపోయిందంట ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది పాస్ట్ గారు ఏమన్నా ఆశ్రమం పెట్టారా లేకపోతే ఇంకేమన్నా సత్రం పెట్టారా వచ్చే వాళ్ళు అందరం చేర్చుకుని అన్నాలు పడతారా ఎక్కడికి పోతుంది ఆ మతం మార్చుకొని ఇక్కడ ఈ రెండు అభియోగాలు కూడా నేను సుమారుగా నాలుగు సంవత్సరాల కాలం అనేకమైన పల్లెలు అనేకమైన ఊర్లలో క్రిస్టియన్స్ మీద నేను స్టడీ చేశాను అప్పుడు ఎక్కడ కూడా నేను ఇలాంటివి నేను వినలేదు చూడలేదు 
నేను ఎక్కువగా పెదకొట్టాల అని రెడ్డి కన్వర్ట్స్ ఉన్న ఒక విలేజీ అలాగే ఉరుటూరు అనేసి రెడ్డి కన్వర్ట్స్ ఉండే ఒక విలేజీ మరియాపురంలో కూడా రెడ్డి కన్వర్ట్స్ చాలామంది ఉన్నారనమాట అలాంటి చోట కూడా నేను చేశాను అక్కడ మతం మారి భర్తల్ని హింసించే భార్యలు నేను ఎక్కడో చూడాల మతం మారిన భార్యని భయంకరంగా కొట్టి ఇంకా భయంకరంగా హింసించిన భర్తలు ఉండే భార్యలు మాత్రం చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు సాక్ష్యాలు కావాలంటే మేము చాలా ఇప్పించగలము కానీ అది నా ఉద్దేశం కాదు బురద చల్లద్దు బురద నువ్వు చల్లినప్పుడు ఆ బురద ముందు నువ్వే చేత్తో తీసుకుంటావు కంపు మొత్తం నువ్వు భరిస్తావు ఎదుటోడి మీద కంపు చెయ్యాలి ఎదుటోడి మీద బురద ఇయ్యాలి ఎదుటోడిని నాశనం చెయ్యాలి అనుకుంటే ముందు దాన్ని మీరే అనుభవించాలి ఏటోడి మీద బురద ఇయ్యాలంటే ఆ బురద నువ్వు ముందు ముట్టుకోవాలి ఏటోడిని కంపు చెయ్యాలంటే ఆ కంపు ముందు నువ్వు భరించాలి ఏటోడి నాశనం చేయాలంటే ఆ నాశనాన్ని ముందు నువ్వు భరించాలి కాబట్టి మీరిద్దరూ చక్కగా తల్లులాగున్నారు తల్లులాగే ఆలోచించండి తల్లులాగా సమాజానికి సలహాలు ఇవ్వండి సమాజాన్ని మంచి మార్గంలో నడిపించండి ఆ విషయంలో మాకు ఎటువంటి ఐ మీన్ అబ్జెక్షన్ లేదు అభ్యంతరం లేదు తప్పకుండా మా మాటల్ని కూడా మీరు వినండి భారత్ టుడే టీవీ ఛానల్కి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన వినపం ఏంటంటే అబద్ధాలతో ప్రోగ్రాములు చేయొద్దు ఒకవేళ మీరు అబద్ధాలతో ప్రోగ్రామ్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటే దానికి మాకు సరైన అవగాహన కలిగే రీతిలో ఆధారాలతో మీరు వాటిని నిరూపించటానికి కూడా రెడీగా ఉండాలి అని నేనే కాదు ఇక్కడ కూర్చున్న స్త్రీలే కాదు ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కాకపోతే మాది నేషనల్ ఛానల్ మాకు నాలుగు కెమెరాలు లేవు కాబట్టి అందరినీ మేము చూపించలేకపోతున్నాము మాది యూట్యూబ్ ఛానల్ మాది చిన్న కెమెరా కాబట్టి మమ్మల్ని మేము మాత్రమే మీకు ప్రజెంట్ చేయగలిగాము దయచేసి మరొక్కసారి 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 మీకు మా వినపం ఏంటంటే మా మీద బురద వేసే ఈ సమయాన్ని సమాజంలో మంచి కార్యాలు చేయడానికి వెచ్చించమని మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోమని భారత్ టుడే టీవీ వాళ్ళని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం